안녕하세요 니틱쌤입니다 우선 이 가방은 리트위스트 체이니 코튼 한볼로 만든 가방이고요 어, 리트위스트 체이니 코튼 실이 아니어도 케이크얀 그리고 레인보우 실이 또 따로 있거든요 그런 실들을 이용하셔서 가방을 만드셔도 돼요 한볼이면 충분히 가방 하나 만드실 수 있어요 제가 지금 카메라가 줌을 다 잡지 못해서 이렇게 다 보여드릴 수는 없는데 우선은 만드는 방법은 바닥을 먼저 사각형으로 만든 다음 옆판을 이렇게 올라간 다음 끈을 만드는 순서예요 자, 이렇게 시작을 하면 바닥부터 만들어야 되겠죠 이렇게 크지 않은 딱 그냥 기본 가지고 다닐 수 있는 미니 가방 정도가 되겠어요 우선은 제가 도안을 한번 설명해 드릴 건데요 가운데 이렇게 동그라미가 있어요 어, 하실 수 있는 원형 코 만드는 방법으로 원형을 만든 다음 자, 기둥을 올려서 시계 반대 방향으로 짧은뜨기를 총 8코를 뜨는 거예요 그리고 빼뜨기를 해서 1단을 마무리하고요 2단은 기둥을 올려서 첫 번째 코에 짧은뜨기를 뜨고 그리고 그 다음 코에는 같은 자리에 짧은뜨기를 3코를 뜨는 거예요 그리고는 그 다음 코에는 짧은뜨기 1코 그리고 그 다음 코에는 같은 자리에 짧은뜨기 3코 짧은뜨기 3코 느려뜨기로 만들어 주시면 되겠죠? 그리고 1코, 3코, 1코, 3코 이렇게 해서 짧은뜨기를 3코를 뜨는 부분은 모서리 부분이 되는 거예요 이렇게 빼뜨기를 해서 2단을 마무리 해 주시고요 3단은 기둥을 올려서 짧은뜨기 하나 그리고 짧은뜨기 위에 또 짧은뜨기 하나 그리고 3코 뭐 느려뜨기 했는 가운데 코에 또 3코를 떠 주시면 돼요 그리고 이어서 짧은뜨기 3코 그리고 짧은뜨기 3코 느려뜨기를 뜬, 뜬 다음 그리고 또 3코 그리고 짧은뜨기 느려 3코 느려뜨기를 뜨고 3코를 뜬 다음 모서리 부분에는 계속 3코씩 늘려주는 방법이에요 그러면 이 네모의 크기가 점점점 늘어나게 되겠죠 그러면 3코 느려뜨기 사이의 코는 1코, 3코, 5코, 7코, 9코, 11코 이렇게 해서 2코씩 두코씩 계속 늘어나게 될 거예요 여기, 여기, 여기는 같이 늘어나게 되고요 여기서 가운데 코 옆으로 코들이 다 일정하게 맞게 올라가야 정사각형의 모양이 나오게 되겠죠 가방을 만들어 보도록 할게요 우선 실을 손에 뜨는 대로 잡아 주시고 이 끝실을 앞쪽에서 이렇게 올리면 여기에 동그란 원형이 하나 만들어지게 돼요 그러면 뜨는 쪽이 여기니까 가운데에 바늘을 집어 넣어서 실을 살짝 들어 준 다음 사슬뜨기를 하나 뜨면 매듭처럼 이 원형이 고정이 되게 되거든요 그렇게 해서 여기 안으로 짧은뜨기를 8코를 뜰게요 1단에서 필요한 코는 짧은뜨기 8코예요 하나 둘 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 이렇게 만들어 주시고 그리고는 여기 끝에 빼놓은 실을 쭉 당기면 가장 쉽게 만들 수 있는 원형 코예요 이렇게 한 다음 여덟 코가 맞는지 한번 확인해 줘야 되겠죠? 바늘 밑에서 보면 하나, 둘, 셋, 넷 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 코예요 여덟 코를 확인을 꼭 하시고 첫 번째 만들어졌던 코, 머리 코 위에 두 줄을 넣어 자, 빼뜨기를 하면 됩니다 빼뜨기는 말 그대로 빼고 빼고 이렇게 만들어지는 거예요 자, 그런 다음 2단의 시작 코는 사슬뜨기 한 코, 기둥 코가 되고요 첫 번째 코는 온전히 보이는 여기 코가 아니고 여기 바로 아래 빼뜨기 했던 그 자리가 첫 번째 코예요 첫 번째 코에 짧은뜨기 한코 그리고 그 옆자리에 짧은뜨기 세코 느려뜨기 그러면 같은 자리에 세 코를 뜨면 되겠죠 방금 뜬 자리에 하나 둘세 코를 떠주세요 그리고 그 다음 코에는 짧은뜨기 한코 그리고 그 다음 코에는 세코 같은 자리에 코를 떠 주시고요 그 다음 코에 한코 뜨고 그리고 그 다음 코에 또 짧은뜨기 세 코예요 하나 둘세코 그리고 그 다음 코에 한코그 다음 자리에는 세코 느려뜨기를 뜨면 일단이 빼뜨기 전까지 만들어지게 됩니다 자 이렇게 하면 어렴풋이 이렇게 
약간의 사각형 느낌을 받을 수 있겠죠. 그리고 여기 가로선 있어요. 가로선이고 기둥이고 여기는 뜨지 않고 모아주는 코가 되거든요. 이렇게 보면 약간 니은처럼 보이기도 하는데 이 코는 항상 뜨지 않고 모아주는 코가 될 거고요. 자, 첫 번째 코는 어떻게 보냐면 짧은뜨기는 이 모양이 한 코예요. 아래 부분에 약 11자처럼 보이고 위에 이렇게 코 모양이 있으면 여기가 짧은뜨기 한코 모양이에요. 그리고 그 다음 코에다가 어, 그 코에 자, 빼뜨기를 해서 자, 두 번째 단, 2단을 마무리했습니다. 그리고는 다시 기둥코를 올릴게요. 3단의 시작은 기둥을 올리고 도안대로 간다면 짧은뜨기 두코 하나 그리고 그 자리부터 뜨고요. 다음 코에 두 코를 뜹니다. 자, 여기 아래를 보면 지금 짧은뜨기를 한 자리에 세 코를 떠서 여기 하나, 둘, 세 코가 이렇게 보여서 좀 끝부분이 뭉쳐져 있는 모양이 보여요. 여기에서 봤을 때 항상 어, 하나, 둘, 셋 가운데 코에다가 세 코를 늘려떠 줘야 되거든요. 자, 우선은 2단에 짧은뜨기 두 코를 시작한 다음 그 다음 코에 하나, 둘, 세 코, 같은 자리에 세 코를 뜨는 거예요. 그리고는 짧은뜨기 세 코를 뜰게요. 옆으로 하나, 둘, 셋. 자, 그러면 또 아랫단에서 세코 느려뜨기를 했던 가운데 코에다가 또한 자리에 같은 자리에 짧은뜨기를 세 코를 뜨면 됩니다. 그리고는 또 짧은뜨기 세 코. 하나, 둘, 셋. 그리고는 그 다음 같은 자리에 짧은뜨기 세코 느려뜨기 이렇게 뜨고요. 그리고는 또 그냥 짧은뜨기 세코 하나, 둘, 셋 그리고 또이 자리에 짧은뜨기가 같은 자리에 세코를 뜹니다. 자, 여기서 도안에서 볼때 보면 어, 빼뜨기 전에 짧은뜨기가 한코 남아 있거든요. 그한 코까지 뜨고 나면 아까 제가 빼, 말씀드렸던 그 니은 여기 딱 보이죠? 이 사슬 여기가 기둥코예요. 기둥코와 이음선이 있는 이 니은처럼 보이는 여기 코는 뜨지 않고 모아주는 코 그러면 짧은뜨기 지금 두 코가 보이세요? 아까 처음에 시작할 때 떴던 그첫 번째 코 여기다가 다시 3단의 마무리 빼뜨기를 해주면 좀더 사각형 모양이 더 커졌죠? 이렇게 해서 다음 단또 떠볼게요. 그 다음 단은 기둥을 올리고 짧은뜨기를 세코 뜨면 또 여기 모서리 부분 지금 잘 보면 같은 자리에 세코 떴는 제가 가리고 딱 보여드릴게요. 잘 보면 이렇게 보이죠? 그리고 짧은뜨기 한 코는 이런 모양이에요. 그리고 세코 떴던 여기 가운데 코에 항상 어 짧은뜨기 세코 느려뜨기가 되는지를 확인해 주셔야 돼요. 도안대로 정확히 뜨면 틀리진 않겠지만 그래도 혹시 틀리게 되면 그 코를 찾을 줄 아셔야 되거든요. 자, 이번에는 1, 2, 3, 4단은 짧은뜨기 세코로 시작합니다. 하나, 둘, 셋. 그리고는 모서리에 또 왔어요. 자, 모서리 부분, 여기 코에는 같은 자리에 느려뜨기 뜨고 자, 그리고 다른 면에는 짧은뜨기가 총 다섯 코가 떠져요. 어, 처음에 맨 처음 단은 원형으로 만들었었고 여덟 코 그리고 세코 느려뜨기 사이에 하나 그리고 세코 느려뜨기 사이에 이번에는 세코 그리고 지금 단에는 다섯 코가 되는 거예요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 코 그리고 다섯 코를 뜨면 그 다음 코에는 세코 느려뜨기 하나, 둘, 셋 그리고 그리고는 짧은뜨기 또 다섯 코 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 코 정확하게 다섯 코를 딱 뜨면 또 느려뜨기 자리 모서리가 됩니다. 그리고 그 다음 코에도 짧은뜨기 다섯 코 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 그리고 또 모저, 모서리, 마지막 모서리에 세 코. 
그리고 한 면에 짧은뜨기가 다섯 코인데요 여기서 처음에 시작할 때세 코를 떴었어요 그럼 남아있는 코는 짧은뜨기 두 코가 되겠죠 자, 두 코를 딱 뜨고 나면 또 제가 말했던 그 니은처럼 보이는 손으로 가리면 이 부분이에요 여기 가로선 기둥 지나서 첫 번째 짧은뜨기를 세코 떴던 첫 번째 코에 또 다시 빼뜨기를 합니다 이렇게 하면 4단이 다 됐고요 5단은 세코 늘어뜨기 사이에 총 7코가 될 거예요 한번 떠볼게요 기둥 올리고 7코인데 여기서는 처음에는 4코가 시작입니다 둘셋 모서리 부분 세코 늘어뜨기 하는 거 보이세요? 하나 둘셋 그러면 그 중간 코 전까지 떠주고 그세코 중에 가운데 코에는 또 늘어뜨기 이렇게 그러면 여기 부분은 일곱 코가 되겠죠 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 그리고는 또 모서리가 왔어요. 그리고 그 모서리에는 세코 늘어뜨기. 같은 방법으로 계속 늘어날 거예요. 그러면 지금 여기는 그 전단에서 다섯 코였으니까 일곱 코가 되겠죠? 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 그리고 그 가운데 코에는 또세 코. 이렇게 떠주시고요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 코를 뜬 다음, 그 가운데 코에 세 코. 자, 그리고 남아있는 코가 총세 코예요. 하나, 둘, 셋. 코를 잘 보면 짧은뜨기 모양이 딱세 코가 남아있어요. 하나, 둘, 셋. 자, 그런 다음 여기서 빼뜨기를 하고 그러면 지금 몇 단이 완성됐는지 한번 볼까요? 1, 2, 3, 4, 5, 다섯 단까지 만들어졌어요. 한 단만 더 뜨고 계속 반복해서 늘어나는 거니까 그 다음에는 이제 옆판 만드는 방법을 알려드릴 건데 한번더 뜨는 거 따라서 한번 떠볼게요. 자, 기둥을 올리면 6단은 다섯 코로 시작을 합니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 코를 뜨면 또 모서리예요. 그리고 모서리를 뜨고 나면 다른 면의 모서리와 모서리 사이는 그 전단은 일곱 코, 지금은 아홉 코가 되겠죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 코 모양을 보면 제일 좋고요. 그렇지 않으면 도안을 보면서 계속 똑같이 따라 뜨면 돼. 어, 계속 똑같이 따라 떠주시면 돼요. 근데 코 모양을 보지 않고 뜨면 코를 틀렸을 때 사각형 모양이 나오지 않으니까 짧은뜨기 한 코의 모양과 그리고 모서리에 한 자리에 세 코가 떠졌을 때 모양을 유심히 째려 보듯이 한번 봐주시면 모양이 보일 거예요. 분명히 보여요. 어, 코의 뿌리 부분이 세 코가 떠지면 아주 복잡하거든요. 이렇게 해서 코를 세지 않아도 여기 지금 한 자리에 세코뜬 모양. 모양이 분명히 다르죠. 한 코는 이렇게 생겼는데 세 코가 뜨면 여기에요. 지금 위에 하나, 둘, 세 코. 고기 가운데 코 전까지는 한 코만 뜨고 가운데에서는 세 코를 뜨면 됩니다. 둘, 세 코. 자, 그러면 또 아홉 코를 뜨면 되겠죠? 여기까지 뜰게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 일곱, 여덟, 아홉 뜬 다음 또 모서리예요. 모서리 부분에 같은 자리에 세코 사각형 바닥 뜨는 거 별로 어렵지 않죠? 이렇게만 따라 떠주시면 돼요. 자, 그러면 여기 코를 꼭 외우지 않아도 지금 네 코가 남은 걸볼수 있어요. 그러면 네코 마저 뜨고 처음 시작을 다섯 코로 했기 때문에 
여기는 4코가 됩니다. 자, 시작 부분 여기 이음선들이 보여야 돼요. 자, 빼뜨기 했던 부분 그리고 다시 첫코 위에 니은을 지나서 여기서 보면 가로선과 사슬 떴는 부분 지나서 11자가 있는 짧은뜨기 첫 코에다가 빼뜨기를 해주면 자, 가방 바닥이 완성이 됩니다. 그렇게 계속 뜨다 보면 맨 처음 1단을 뜨고 2단에 한 코였다가 3코, 5코, 7코, 9코, 9코, 11코 여기 부분이 29코가 될 때까지 뜨면 16단까지 뜨게 됩니다. 16단까지 뜨면 큰 사각형 모양이 나오겠죠. 이렇게 뜬 다음 이제 옆판 뜨는 방법을 설명을 해드릴 건데요. 지금 제가 도안을 좀더 그리긴 할 건데 처음 시작 부분만 한번 볼게요. 우선 기둥을 올리면 그첫 번째 코를 지나서 그 다음 코와 다음 코를 짧은뜨기, 모아뜨기를 하는 거예요. 이렇게 모아뜨기를 하고 그리고 짧은뜨기를 계속 떠가는 거예요. 모서리까지. 모서리 부분은 계속 똑같이 뜰 건데 가방 옆 부분을 어, 모아뜨기 하면서 코가 더 이상 늘어나지 않게 뜰 거예요. 그러면 옆판이 일정하게 올라가게 되거든요. 어, 처음 뜨신다면 좀 이해가 안 되시겠지만 따라서 뜨다 보면 모양이 만들어져요. 우선 가방 옆판에 일단은 기둥코를 올린 다음 첫 번째 코를 지나서 그리고 짧은뜨기 두 코를 모아뜨기 해줍니다. 그리고 어, 16단까지 뜨셨다면 둘, 넷, 여섯, 여덟, 열, 열둘, 열셋 코를 뜨고 가운데 느려뜨기를 할 거예요. 우선 어, 만약 가방을 더 크게 뜨고 싶다면 같은 방법으로 쭉 늘린 다음에 옆판을 계속 줄여뜨고 모서리 부분을 계속 느려뜨면서 뜨시면 되거든요. 우선은 뜨는 방법을 설명해 드릴게요. 기둥코 사슬을 하나 올립니다. 그럼 지금까지는 기둥 올렸던 발의 바로 아랫부분에다가 짧은뜨기를 떴었는데 이번에는 이 가운데 코들은 전부 어, 내면 모두 그냥 건너뛸 거예요. 그러면 여기가 가운데 코가 돼서 건너뛰고 다음 코와 그 다음 코를 모아뜨기를 할, 할 겁니다. 자, 실을 이렇게 끌어와서 여기서 멈춰요. 그리고는 또 다음 코에 바늘을 넣어서 실을 끌어와서 멈춰요. 이렇게 한 다음 세 줄을 한꺼번에 떠주면 짧은뜨기 모아뜨기가 완성입니다. 그러면 그 가운데 코까지 모두 떠주시면 돼요. 이렇게 계속 뜨다가 가운데 코, 느려뜨기 했던 가운데 코에서 또 똑같이 느려뜨기, 짧은뜨기 3코, 느려뜨기를 뜨고 자, 그리고 여기 가운데 부분을 좀 표시를 해주면 좋아요. 코가 많아졌을 때 코를 세기가 좀 헷갈리실 수 있거든요. 모아뜨기 하고 둘, 넷, 총 9코, 저는 지금 가방을 축소해서 뜨니까 9코가 됩니다. 이렇게 가운데 코들을 좀 표시한 다음에 해주시면 코가 29코가 됐을 때 헷갈리지 않으시겠죠. 자, 다시 코를 뜨다가 쭉 떠서 오세요. 그러면 가운데 표시했던 어, 코, 전정코 두 코를 모아뜨기를 할 거예요. 지금 여기가 가운데 코고요. 모아뜨기 하나, 둘. 그러면 총세 줄이 됐을 때 한꺼번에 뜨고 그리고 핀을 빼고 설명을 해드리면 이코 가운데 코를 지나서 그 옆에 있는 두 코를 또 모아뜨기를 해줍니다. 실 끌어오고 또 끌어와서 한 번에 떠줘요. 그리고 모서리에 있는 부분까지는 계속 바닥을 늘리던 방법과 같은 방법으로 떠주시면 돼요. 여기까지 뜨면 세코 느려뜨기 했던 가운데 코 부분에 또 코를 떠주고 그리고 여기서도 코가 29코가 되면 꼭 가운데 코를 찾아주세요. 3, 둘, 넷. 가운데 코를 꼭 표시를 해준 다음 중간에 표시한 코두코 전까지 뜨면 됩니다. 자, 이렇게 떴어요. 그러면 표시한 코두코전 여기가 되겠죠. 가방 크기는 얼마든지 느리거나 줄이실 수 있으니까 방법만 잘 숙지하세요. 그럼 또 핀을 빼고 가운데 코한 코를 건너뛴 다음 그 다음 코와 그 다음 코를 또 모아뜨기 이렇게 해주시면 돼요. 
그리고 또 모서리 부분까지 쭉 떠주실게요. 이렇게 가다가 모서리의 가운데 부분이 나오면 또그 자리에 세코 느려뜨기 하나, 둘, 셋 뜨고요. 그리고 또 가운데 코를 표시를 할까요? 자, 여기가 될까요? 코를 잘 표시를 해서 표시한 코 전전 코까지만 뜰게요. 코가 많아지면 어, 진짜 굉장히 헷갈리거든요. 그래서 코를 잘 세서 가운데 코를 꼭 표시해 주세요. 다음 단부터는 표시하지 않아도 되니까 이번 단만 잘 떠주시면 됩니다. 자, 이렇게 모아뜨기 하고 그리고 가운데 코를 지나서 또 모아뜨기 한 다음 하나 자, 가운데 코 세코 모아뜨기 했던 또 가운데 코에는 같은 자리에 세 코를 떠주세요. 그리고는 남아있는 코들을 뜨다가 자, 두코 전까지 마지막 마무리는 모아뜨기를 한번더 해줘야 되니까 빼뜨기 하기 전에 여기 두 코가 됩니다. 잘 보면 여기 여기는 아까 한 코를 건너 뛰어서 사슬이 여기 있어요. 니은이 아닌 다른 모양으로 만들어져 있죠. 그래서 헷갈리시면 처음 코에 첫 코에 핀을 좀 걸어주시면 좋아요. 자, 모양을 한번 보면 여기 이렇게 뭉쳐져 있는 듯한 모양이 보이죠. 이 코가 모아뜨기 한 코예요. 그래서 여기서 나머지 남아있는 코를 모아뜨기 해서 마무리 해주고요. 자, 그 다음은 여기 빼뜨기입니다. 뭉쳐져 있는 듯한 모양을 보면 모아뜨기 한 자리 그 머리코 위에 빼뜨기를 해주세요. 자, 이 가방의 옆판에 1단만 이 방법으로 뜰 거예요. 그러면 벌써 자, 가방 바닥이 이렇게 만들어지면서 여기가 가방 바닥이 되는 거예요. 일단만 모아뜨기를 떠도 모양이 보이세요? 옆판이 지금 올라가는 모양이 되는 거예요. 이렇게 떠주시고 그 다음은 기둥코를 올린 다음 2단부터 32단까지는 계속 같은 방법이거든요. 이번 단을 한번 잘 봐주시면 될 거예요. 가방의 옆판은 1단을 뜨고 그 다음 단 기둥을 올립니다. 그러면 이번에는 건너뛰는 코가 없어요. 왜 건너뛰었냐면 그 바닥의 코가 홀수여서 한 코를 없애주려고 건너뛰었던 거고 지금부터는 그냥 바로 기둥 올린 다음 기둥 올렸던 그 자리와 모아뜨기 코와 그 옆에 짧은뜨기 코를 모아뜨기 해주면 됩니다. 자 이렇게 해서 그 다음 짧은뜨기 코를 이렇게 모아뜨기 한 다음 쭉 떠서 똑같이 모서리까지 떠주시면 돼요. 이렇게 가다가 여기가 모서리 부분이에요. 모서리 부분 위에는 계속 같은 자리에 세코 모서리에서는 어, 두 코가 늘어나고요. 그리고 옆판에서는 두 코씩 줄어드는 방법이에요. 그리고는 또 가다가 어디서 멈추냐면 자, 코 모양을 한번 볼게요. 여기는 모아뜨기 했는 코 모양 그리고 여기는 짧은뜨기 했는 코 모양이에요. 이코두 개를 모아뜨기 해주시면 돼요. 그러면 모아뜨기 코와 그전 코까지만 뜨다가 여기 두코 부분에서 실 끌어오고 또 끌어와서 세 줄이 됐을 때한 번에 떠주세요. 여기서 넘어갈 때는 좀먼것 같은 느낌이라 이 코가 바늘에 걸린 코가 커질 수 있거든요. 늘어지지 않게 꽉 잡아주시고 모아뜨기 했는 코, 뭉쳐져 있는 코와 그 다음 코를 바로 또 모아뜨기. 가운데서 모아뜨기를 두 번을 하는 거예요. 그리고는 또 모서리까지 뜰게요. 이렇게 제가 가방을 축소해서 뜨는 건 영상에서 좀 짧게 어, 이해만 하실 수 있도록 하는 거라 만약 그 전체를 다 떠서 뜨면 옆판까지 가는데 굉장히 코가 많아지겠죠. 그래서 축소해서 보여드리는 거예요. 이렇게 한 다음 지금쯤이면 모서리 코가 헷갈리지 않고 잘볼줄 아셔야 되겠죠. 이렇게 둘세 코를 뜨고 그리고 또쭉 가다가 자, 여기 모아뜨기와 짧은뜨기 총이네 코를 모아뜨기 두번 하는 거예요. 여기 한번 그리고 여기 한번쭉 계속 코가 많아지면 
짧은뜨기 코도 굉장히 많아지겠죠. 이렇게 뜨고 그리고 이두 코를 모아뜨기 합니다. 이렇게 보면 가운데 부분이 모아지는 끝부분의 코들이에요. 이렇게 끌어오고 또 끌어와서 한 번에 떠주고 그리고 옆에 코 끌어오고 끌어와서 한 번에 떠줍니다. 그리고는 또 모서리는 같은 방법으로 여기까지 쭉 떠주세요. 그리고 여기 코도 쭉 뜨다가 또 뜨다가 가운데 어, 두코 모아뜨기를 뜨고 그리고 바로 또 모아뜨기를 뜨면 됩니다. 자, 이렇게 떠주고 자, 여기서 규칙이 하나 있어요. 모아뜨기를 한 다음 어, 그 가운데 코 느려뜨기까지 코들은 모두 일정해야 해요. 코가 다르지 않고요. 여덟 면 코가 모두 일정해야 하거든요. 그게 무슨 말이냐면 제가 이거 마저 뜨고 설명해 드릴게요. 이렇게 한 다음 또 모아뜨기 코와 그냥 일반 짧은뜨기 코가 나왔을 때 이렇게 모아뜨기를 하고 자, 코를 한번 볼게요. 지금 저는 어, 여기 모아뜨기를 하면 모서리 코 가운데 코까지를 빼면 총 4코예요. 이렇게. 그리고 여기 또 모았던 코가 있죠. 그러면 가운데 코를 빼면 총 4코가 돼요. 이 도안, 제가 공개한 도안에는 총 14코의 짧은뜨기가 되거든요. 어, 모서리 코, 가운데 코를 빼고 여기서부터 하나, 둘, 셋, 네 개로 저는 지금 셌는데 이 모아뜨기 전 코까지 전체 코가 제 도안대로 뜨시면 모두 14코여야 돼요. 이코 수가 달라지면 모양이 일정하게 이렇게 바르게 나오지 않거든요. 여기 모아뜨기 했는 코 찾으실 수 있어야 합니다. 좀 뭉쳐져 있는 듯한 이런 모양은 모아뜨기 코고요. 여기는 짧은뜨기예요. 분명히 모양이 다르죠. 아마 직접 뜨는 편물을 보시면 더 정확하게 잘 보실 수 있을 거예요. 이 코를 제외한 옆에 온전한 짧은뜨기 하나, 둘, 세코 그리고 이 모서리 코를 빼고 여기까지는 여덟 면 모두 코수가 같아야 해요. 다르지 않게 잘 확인해 주시고요. 바닥 코가 정확하시다면 어, 그렇게 뭐 코가 달라지지 않아요. 자, 이렇게 하면 옆 부분의 가방이 이렇게 뾰족뾰족뾰족한 내부 지금 약간 튤립 같은 모양인데 이런 모양으로 계속 같은 높이로 올라가게 돼요. 자, 그러면 제가 시작 부분만 한번더 보여드릴게요. 기둥을 올리면 그 전단과 같은 방법이에요. 그 자리부터 기둥을 올리면 지금 이렇게 되어 있죠? 기둥 올렸던 그 자리부터 실을 끌어오고 다음 코에 또 끌어와서 모아뜨기 떠주고요. 그리고 여기는 제가 뜬 거는 지금 작은 형태라 코수가 4코예요. 하나, 둘, 셋, 네 개. 하나, 둘, 셋. 모아뜨기 하고 하나, 둘, 셋. 그리고 모서리에 3코를 뜨면 그 기준을 잘 잡으셔야 되겠죠. 세코 중에 모서리 코는 여기 코가 되니까 모아뜨기와 모서리 코를 제외한 그 사이의 코는 여기는 네 코예요. 도안대로 뜨시면 총 14코가 됩니다. 잘 확인하시고 가방 여판이 늘어지거나 어, 틀리지 않게 같은 간격으로 쭉 떠주시면 돼요. 이렇게 가방을 32단까지 떠주시면 됩니다. 자, 여기서 단을 셀 때는 제가 아까 바닥에서 옆판 1단, 2단, 3단이라고 했는데 전체를 세면 여기가 한 단이에요. 1단, 2단, 3단, 4단, 5단, 6단, 7단, 지금 8단까지 떠져 있는 상태거든요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 이렇게 해서 바닥 16단에서 옆판을 계속 올라가면 32단까지 더 떠주시면 돼요. 가방 높이를 좀더 높이 원하시면 두단 정도 더 뜨셔도 됩니다. 이렇게 해서 가방을 뜬 다음 끝 만드는 영상 봐주시면 될 거예요. 32단까지 빼뜨기까지 모두 가방을 다 뜨고 나면 실을 잘라서 
숨길 정도 실한 10cm 이상 남긴 다음에 위로 이렇게 툭 빼주시면 돼요. 그 실은 여기 안쪽에다가 잘 숨겨주시면 되고요. 자, 제가 가방 끈 모양 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 모양을 만들었어요. 어, 새우뜨기 방법과 비슷한 방법인데 새우뜨기는 짧은뜨기로 뜨는 방법이고요. 이 모양은 제가 그냥 긴뜨기, 새코, 긴뜨기, 새, 새우뜨기라고 제가 했거든요. 자, 한번 따라서 만들어 볼게요. 우선 끈을 만들 때한 어, 30cm 정도 가방에 연결할 만큼의 실을 좀 두고 거기 30cm가 지난 그 지점에 고리를 만들어서 사슬을 떠주시면 이 실로 그냥 가방에 바로 연결하면 되거든요. 자, 고리를 만든 다음 사슬 하나, 두 개를 떠주세요. 이렇게 두 개가 떠진 상태로 어, 시작을 하려면 먼저 바늘에 걸린 코를 1cm 정도 늘려주셔야 돼요. 느린 다음 실을 걸쳐서 여기 두 코를 떴던 코 중에 첫 번째 코에다가 바늘을 넣어서 미완성 긴뜨기 한 코를 실을 빼둔 높이만큼 빼주세요. 그리고 다시 실을 걸쳐서 똑같은 높이로 쭉 당겨주시고 다시 실을 걸쳐서 같은 높이로 끝까지 쭉 당겨주세요. 자, 이렇게 되면 총 일곱 줄의 줄이 걸려 있거든요. 원래 뺐던 줄과 긴뜨기, 세코 미완성을 뜬 다음 모든 코를 한꺼번에 이렇게 빼주는 거예요. 그런 다음에 사슬을 하나를 뜨고 이 상태에서 바로 뜨는 게 아니라 방금 떠진 모양을 뒤로 돌려주세요. 돌린 다음 다시 바늘에 걸린 줄을 1cm 정도 늘려주세요. 그리고는 다시 줄어들지 않게 이두 번째 손가락에 힘을 주시면 안 돼요. 뺀 다음 바늘에 실을 걸쳐서 아래 부분에 모양이 만들어졌던 가운데 정도 정확하게 어디 지점이라고 말씀드릴 수 없어요. 그냥 가운데 점에다가 또다시 실을 끌어와서 실을 빼뒀던 높이만큼 긴뜨기 하나를 떠주시고 그리고 다시 또 미완성 긴뜨기를 같은 자리에 둘 그리고 또 실을 걸쳐서 같은 자리에 미완성 긴뜨기를 떴던 곳에 이렇게 실을 빼준 다음 전체를 다 빼주세요. 그리고는 또 사슬뜨기 하나 떠진 어, 모양에서 다시 이렇게 뒤집어주세요. 아래에서 위쪽으로 방향을 돌린 다음 똑같은 방법 1cm 뺀 다음 실을 걸쳐서 여기 가운데 지점이 구멍이 뽁 들어간 부분이 이제 생기거든요. 그 지점에다가 또쭉 늘여놨던 실 높이만큼 쭉 빼주셔야 돼요. 자, 둘 긴뜨기 세코 모아뜨기 방법처럼 쭉 빼준 다음 그리고 전체를 다 이렇게 떠서 사슬뜨기 한 코. 자, 이렇게 끈을 뜨다가 어, 중간에 어디 갔다 왔는데 방향을 어디로 떠야 할지 모르겠어요. 그럴 때는 자, 이렇게 모양을 통통한 모양이 앞과 뒤가 있을 때 이렇게 움푹 들어간 부분이 있고요. 또 방향을 돌리면 산처럼 이렇게 볼록 튀어나와 있는 부분이 있어요. 이 부분이 위쪽으로 향하도록 잡고 끈을 다시 시작하시면 돼요. 실을 1cm 정도 빼준 다음 바늘에 실을 걸쳐서 이 가운데 부분 정도에다가 바늘을 넣어서 해주셔야 지그재그 모양이 틀리지 않게 끈을 일정한 모양으로 만드실 수 있어요. 한번 걸쳐서 두번또 걸쳐서 세번 이렇게 한 다음 전체를 빼주고 다시 사슬뜨기 하나 그럼 지그재그 모양처럼 되어 있죠. 다시 산 모양이 위로 오게끔 잡아주고 1cm 뺀 다음 실을 걸쳐서 한 번, 두 번, 세번 그리고 전체를 다한번 빼주고 사슬뜨기 하나 자, 모양이 좀 지그재그 모양으로 나오고 있죠. 다시 1cm 쭉 빼준 다음 이렇게 돌려서 실을 걸쳐서 가운데 부분에 하나, 둘, 셋한 다음 전체를 뜨고 사슬을 하나 떠주세요. 그리고 1cm 쭉 빼서 다시 돌려서 실을 걸쳐서 긴뜨기 하나 둘셋 코예요. 그리고는 자, 사슬뜨기 하나 이렇게 뜬 다음 원하는 길이 어, 가방에 끈의 길이는 15cm 정도로 떴어요. 
너무 길면 가방이 작아서 예쁜 것 같지 않아요. 15에서 10. 8cm 정도 넘지 않도록 끈을 만들어 주시고 두 개의 끈의 길이가 똑같아야 되겠죠? 자, 모양을 똑같이 두 개를 뜬 다음 또 여기도 마찬가지예요. 짧게 잘라버리면 또 연결할 실이 없어지니까 30cm 정도 여유 있게 실을 잘라서 위로 쭉 빼주시면 됩니다. 자, 가방에 다는 방법 보여드릴게요. 가방이 이렇게 만들어져 있으면 여기 부분과 여기 부분에 끈을 하나 연결해 주시고 또 반대쪽에 끈을 여기와 여기도 이렇게 하나 연결해 주시면 돼요. 연결하는 방법도 어렵지 않거든요. 자, 아까 연결 실을 길게 뒀던 부분의 돗바늘을 걸어서 가방 끝부분 코에 이렇게 바늘을 통과시켜서 끈을 잡아 당겨 줄게요. 지금은 저는 잘 보이기 위해서 다른 색으로 했고요. 아마 어, 리트위스트 실로 하셨다면 거의 비슷한 색상끼리 될 거예요. 이렇게 꽂은 다음에 그냥 여기 위에 한 무늬 정도 가운데에다가 바늘을 넣어서 다섯 번 정도 감아주시면 돼요. 이렇게 두 번. 그러면 가방끈 모양처럼 또 비슷하게 모양이 만들어지거든요. 세 번. 네 번. 이렇게 해서 너무 한 자리에 뭉쳐지지 않도록 다섯 번에서 여섯 번 정도 이렇게 연결을 해주시면 돼요. 자, 이렇게 연결한 다음 가방 안쪽에서 실을 숨겨주시면 되겠죠. 자, 이렇게 코를 통과시켜서 코바늘은 편물이 두 겹이라서 바늘을 이렇게 넣으면 뒷부분에 나오지 않아요. 그리고 코와 코 사이에 줄을 넣어서 숨겨주시면 다른 색을 숨겨도 잘 보이지 않죠. 그래도 같은 색끼리 숨겨주시는 게 좋고 이렇게 해서 또 아래로 내려와서 한번더 역방향으로 숨겨주시면 더 튼튼해요. 지금 제가 가방이 작아서 코를 많이 숨기지 않았고요. 자, 매듭을 묶거나 이렇게 두 줄을 묶어서 실을 숨기는 게 아니라 코바늘은 편물 사이에 바늘을 넣어서 뒷부분에 나오지 않게 이렇게 숨겨주시면 됩니다. 자, 여기다가 연결하셨으니까 완전히 빼고요. 그리고 또 여기서 반대쪽으로 연결을 해서 가방을 만들어주시면 되겠죠. 여기 지금 모양을 보면 뾰족하게 튀어나온 부분에 15cm 정도 되는 끈을 연결했고 여기서도 이렇게 연결을 했어요. 이 아래 부분까지 가방 끈 길이가 되는 거라 이 끈이 그렇게 길지 않아도 이 부분 전체가 가방 끈 공간이 되는 거예요. 이렇게 해서 가방을 완성해 주시면 되겠습니다. 설명이 좀 부족하지 않았나 좀 걱정은 되는데 최대한 뜨기 쉬운 방법으로 알려드리려고 저도 찍어봤어요. 부족한 부분이나 잘 모르겠다고 하시는 부분은 댓글 남겨주셔도 되고요. 예쁘게 가방 만드셔서 선물도 하시고 그리고 들기도 하시고 좋아하는 색깔로 예쁜 가방 완성하시길 바랄게요. 지금까지 니팅쌤이었습니다. 감사합니다.